Young friends, civil services, exam form के नवे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने अभी तक आप लोगों को इंडियन सोशियोलॉजी जो सेकंड पेपर आपका है उसमें जो भारतीय परिपेक्ष में आइडियोलॉजिकल और थियोरेटिकल डेवलपमेंट जो हुए हैं उसकी चर्चा की है इसके साथ ही साथ एग्रीगेरियन सोशल स्ट्रक्चर और अर्बन सोशल स्ट्रक्चर की हल्की सी सिलेबस में जो है उसकी चर्चा की है इसके साथ भारतीय समाज की जो मूल सामाजिक तंत्र है जिसके द्वारा भारतीय समाज भारतीय परंपरागत समाज से लेकर मेडिवल सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी और पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी रेगुलेट होती रही है जिसे भारत के अधिकांश मूर्धन्य समाज शास्त्रियों ने अपने अध्ययन का विषय वस्तु बनाया है वह जाति व्यवस्था है इस संदर्भ में मैंने अपने अध्ययन में अस्पष्ट रूप से कहा है कि जाति समाज को जोड़ती है तोड़ती नहीं है वह सृजनात्मकता अर्थात पॉजिटिविस्टिक ओरिएंटेशन को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा तंत्र है और यह तंत्र रही है जिसके कारण आज भी उसका अस्तित्व किसी अस्तित्व हमारे और आपके बीच में विद्यमान है इसके साथ ही आपके सिलेबस के आधार पर जनजातियों की समस्याओं के साथ बारे में जो उसकी अवधारणा है उसके मौलिक लक्षण हैं उनकी विशेषताएं हैं उनके भौगोलिक रूप इनकी चर्चा हमने सातवें और छठे एपिसोड में की है आज नवे अध्याय एपिसोड में जो यूपीएससी की सिलेबस है उस सिलेबस में जाति व्यवस्था जो भारतीय समाज की मूल विशेषता या मौलिक संस्था इंस्टीट्यूशन मानी गई है उस वैसी ही व्यवस्था पूरी विश्व में दिखी जिसे क्लास सिस्टम के रूप में देखा गया है भारत में वर्ग या क्लास सिस्टम का इमरजेंस मेरी मान्यता है और प्रमुख समाज शास्त्रियों की मान्यता है कि क्लास का भारत में इमरजेंस जो है उपनिवेशवादी व्यवस्था अर्थात आंगल वाली आंगल आंगलवादी व्यवस्था के साथ शुरू हुई और वह कैसे हमारी जाति व्यवस्था में अपनी पैच बनाने की कोशिश की लेकिन जाति ने उसे मार्जिनलाइज कर दिया तो इन सारी धाराओं पर ये आपके सिलेबस का मूल बिंदु है क्लास स्ट्रक्चर इमरजेंस ऑफ क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया इसके बारे में आपके सिलेबस में व्यापक रूप से विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है 
जो मैं सोश इंडियन सोशल स्टार्टिफिकेशन का एक अंग मानता हूँ जिसे प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने भी महसूस नरसिंहाचार्य श्रीनिवास ने भी इसे अपने अध्ययन का विषय वस्तु बनाते बनाने का प्रयास किया है और उसमें उनको सफलता मिली है तो भारत में वर्ग की अवधारणा का इमरजेंस कैसे कब और हुआ इसके बारे में चर्चा करनी है खास कर करके एग्रीगेरियन क्लास स्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर और मिडिल क्लास मिडिल क्लास इन इंडिया ये ये मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट जो है वह वह भारत में भारत में कैसे विकसित हुई है ये इसकी धारा हम आप लोगों के बीच में रखेंगे मूल रूप से आप देखें तो जब वर्ग की अवधारणा का अवधारणा को परिभाषित करेंगे द बेसिक कंसेप्चुअल एनालिसिस ऑफ क्लास स्ट्रक्चर विच इम इन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इट कैन बी कंसीडर एज कंसीडर इन मार्क्सियन परस्पेक्टिव क्लास इज मेड बाई डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सोसाइटी दैट डिफरेंट यूनिट्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर चेंजेबुल द क्लास इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु हैज कॉमन ऑब्जेक्टिव इन ए गिवेन मोड ऑफ प्रोडक्शन इन द सिमिलर सिचुएशन दिस कैन बी कंसिडर एज द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ क्लास ऑन द अदर हैंड टू बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास कॉन्सियसनेस एंड क्लास सॉलिडेरिटी कैन बी ऑल्सो कंसिडर एज द सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन ऑफ द क्लास अर्थात वर्ग की अवधारणा का इमरजेंस जो है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इमरजेंस ऑफ क्लास कैन बी कंसेप्चुअलाइज एज एज अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन इन द सोसाइटी वेन एवर अन इक्वल मोड ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी कैन बी कंसिडर एज 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 अ क्लास and that is the basic connotation for the emergence of class in any society of the world bharat is paripekshya se alag hai main iski puri hindi aur angreezi mein aapki syllabus ki avadharna ko apne class mein jab mukh roop se class mein hum aayenge to uske baad mein iski charcha hogi syllabus ka पांचवा भाग जो है सेकंड पेपर का वह सिस्टम ऑफ किनसेप इन इंडिया देखें भारत में किनसेप नातेदारी की व्यवस्था दुनिया की समस्त व्यवस्थाओं से अलग है भारत और यह यह किसी न किसी रूप में भारतीय सामाजिक संरचना को संरचना को विकसित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में या इंस्टीट्यूशन के रूप में यह डेवलप्ड है जैसे हमारे यहाँ हालांकि पूरी दुनिया में में मम्मी और पापा और बच्चे होते हैं लेकिन भारत में मम्मी पापा और बच्चे के साथ साथ बुआ उसकी माँ उसकी नानी उसकी दादी उसके दादा उसके चाचा उसकी चाची उसके मौसी मौसा ये सारे कॉन्सेप्ट जो है यह कैसे विकसित होते हैं इस पर चर्चा हम लोगों को व्यापक रूप से करनी है अर्थात लीनियस एंड डिसेंट ऑफ द सोसाइटी लीनियस और डिसेंट ऑफ द सोसाइटी यह यह भी हमारे सिलेबस का एक अंग है जो नातेदारी के तहत ही हमको अध्ययन करना है साथ ही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ किनसेप एंड द टाइप एंड टिपोलॉजिकल अप्रोच ऑफ द किनसेप इट कैन बी कंसीडर द मेजर सोर्स ऑफ द सिलेबस ऑफ इंडियन इंडियन सोशियोलॉजी उसके बाद में जो हाउस होल्ड डायमेंशंस हैं या पैट्रियाल मैट्रियाल सिस्टम का जो इमरजेंस है उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है तो युवा दोस्तों 
सिविल सर्विस के सर्विस के एस्पिरेंट्स मैं इसके बाद में आपके सामने में भारतीय सामाजिक संस्था के तहत जो है इंडियन रिलीजन सिस्टम की भी चर्चा करूंगा जो आपके सिलेबस का छठा अंग है उसके अंतर्गत जो डेवलपमेंट हुए हैं वह डेवलपमेंटल डायमेंशन को हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून और गुड नाइट के के कॉन्सेप्ट के तहत मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ आप लोगों से आप लोगों से एक एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को अर्थात सिविल सर्विस एग्जाम्स फॉरम को के चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए डिसलाइक करते रहिए और आप जैसे हमको सजेशन दे रहे हैं वैसे ही सजेशन देते रहें बहरहाल एक सवाल हमारे पास में मेरे पास में आए हैं जिसमें लिखा गया हुआ है कि मैंने एक एपिसोड में कहा था कि सोशियोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी तैयारी यूपीएससी में कैसे की जानी चाहिए और उसका उसका जो है एन की कौन सी पुस्तकों के साथ की जानी चाहिए यह जो है इसकी चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूंगा धन्यवाद थैंक यू वेरी मच गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग एंड गुड नाइट के साथ हमें लाइक और डिसलाइक और सब्सक्राइब करते रहें थैंक यू वेरी मच